നമസ്കാരം പി വി എസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ നഴ്സുമാരുടെയും ഡോക്ടർമാരുടെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരുടെയും പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന നഴ്സുമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ മറ്റ് ജീവനക്കാർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ യു എൻ എയുടെ ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹാരിസ് മണലും പാറയും അതുപോലെ തന്നെ ഐ എം എയുടെ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ഹനീഷും ഒരു ഏകദിന ഉപവാസം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് പി വി എസ് ആശുപത്രിയുടെ തൊട്ട് വശത്ത് തന്നെയുള്ള കലൂർ മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപത്ത് തന്നെയാണ് ഇവർ ഈ ഒരു ഉപവാസ സമരം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് മുൻ എം പി ആയ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഐ എം എയുടെയും യു എൻ എയുടെയും പ്രതിനിധികളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് യു എൻ എ മെമ്പർമാരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് യു എൻ എയുടെ ഇത് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹാരിസ് എം മണലമ്പാറയും അതുപോലെ ഐ എം എയുടെ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ഹനീഷും ഇപ്പോൾ ഉപവാസം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം മാതൃഭൂമിയുടെ മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ പി വി ചന്ദ്രന്റെ മകളുടെ ഉടമസ്ഥതയുള്ള ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു വർഷത്തോളമായി ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വിവരം മാധ്യമങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചുരുക്കം ചില മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വിഷയം ഇപ്പോൾ ഈ പുറത്തേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ മാതൃഭൂമിയുടെ മാനേജിംഗ് എഡിറ്ററായ പി വി ചന്ദ്രന്റെ ഈ ഒരു ഇടപെടലാണ് മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു വാർത്ത നിഷേധിക്കുക വാർത്ത മുക്കുവാൻ കാരണമായിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളും മറ്റ് ചില ഈ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളും ഇവിടെ എത്തി ഈ ഒരു സമരം ഈ ഒരു ക്ഷമിക്കണം ഈ ഒരു പ്രതിഷേധം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ ഒരു പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിനെ തുടർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പ്രതിഷേധം കടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഹാരി സമ്മണലും പാറ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർമാരെ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് മംഗളത്തിന് ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പൊ വാട്സപ്പിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെന്നു അല്ലെ അതിനകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് വിശദീകരണമായിട്ട് തന്നെ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലെ ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ വിശദീകരണം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ സംഭവമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വിശദീകരണം പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേദനം കിട്ടാനിട്ടാണ് മൂന്ന് മാസമായിട്ടും ആറു മാസമായിട്ടും ഒരു വർഷമായിട്ടും വേദനം കിട്ടാതെ വളരെ ശക്തിസന്ധമായിട്ട് പ്രക്ഷേപത്തിന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാണ് വളരെ മാനതയോട് പ്രക്ഷേപത്തിന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാണ് ഒരു മുദ്രാക്യം വിളിയില്ലാതെ ഒരാളെ അധിക്ഷേപിക്കാതെ മോശപ്പെടുത്താതെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ തൊഴിലാളി എന്ന പ്രശ്നം പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വളരെ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെയുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും വർഗത്തിന്റെയും വർണ്ണത്തിന്റെയും ഒക്കെ കൊടികളും വേഷങ്ങളും രൂപങ്ങളും മാറി ഇതിനൊക്കെ ചില ചില പെട്ടികളിലാക്കാനുള്ള കൃത്യമായ പ്രചാരണ വേലകൾ ഇവിടുത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് കെണിയിൽ പെട്ടുപോകരുത് മുമ്പ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇതിൽ അടിയറ വയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും അന്ന് അവര് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു ടാക്ടിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാർ ഭരിച്ച് മുടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഒരു ടാക്ടിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനെന്താ പറയാ വിഭജിച്ച് ഭരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏ വിഭജിച്ച് ഭരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ വിഭജിച്ച് ഓരോരോ പെട്ടിയിൽ ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസ്ലിമും ആക്കി മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഏ അത് അച്ഛന്മാരെടുക്കുന്നു ഇത് അച്ഛമ്മമാരെടുക്കുന്നു ഇത് അപ്പൂപ്പന്മാരെടുക്കുന്നു പല രീതിയിൽ പല പല വാർത്തകളിലും എന്തായാലും പ്രതിഷേധം കടുക്കുകയാണ് പി വി എസ് മാനേജ്മെന്റിന് നേർക്കുള്ള സമ്മർദ്ദം ഇപ്പോൾ മുറുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു വാർത്ത ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഒരു നവമാധ്യമങ്ങൾ അതായത് ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വാർത്ത ആദ്യം പുറത്തുവിട്ടത് എന്തായാലും ഇത് ഇപ്പോൾ മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളും ഏറ്റുപിടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ ലജ്ജാകരം ഇത്രയും വലിയൊരു നീതി നിഷേധം ഈ നാട്ടിൽ നടന്നിട്ട് അത് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുകയാണ് ഈ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെയും മാതൃഭൂമി പറയുന്ന അതായത് മാതൃഭൂമി എന്താണ് പറയുന്നത് അവർ നിഷ്പക്ഷതയോടുള്ള വാർത്തകളാണ് പുറത്തുവിടുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അവരുടെ മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു
ഒരു ഉപവാസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എന്തായാലും നിരവധി ജീവനക്കാരുമൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെ വലിയ പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് ഉയരുന്നത് പി വി ചന്ദ്രൻ നീതി പാലിക്കുക എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ക്യാമ്പയിനും എല്ലാം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇവർക്ക് നീതി ലഭിക്കുമെന്നുള്ള നീതി ലഭിക്കുന്നത് വരെ യു എൻ എയും ഐ എം എയും ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്